Okay, guys. So, open your module on page number 36. So, assuming na kabalo na mo mag... I am assuming that kabalo na mo maghimo sa work breakdown structure o sa part sa PM chart. So, mo diretsyo na lang ta sa step 2 and step 3. Okay? So, on your screen, this is the table number 4 from the example na work breakdown structure of project management with estimating time completion. Okay? Next, okay, mauni siya ang ato na generate na per CPM chart from the work breakdown structure na na show ganiha uh, from the previous slide. So, karang magstugod na ta sa pag himo sa critical path. So, this is again the task box of the critical path. So, do not tie. Do not tie task. Then, ibutang po na to ang duration sa task. Then, earliest start, earliest finish. Then, latest start, then latest finish. Okay? So, magsugod ta kay task A or develop plan. So, kini, task A, then, 5 days since muna siya ang yung duration, then, ang atong earliest start kay 0. So, magsugod man juta kay sa day 0. Then, 0 plus 5, so, 5 ang yung earliest finish. Okay? So, next, task B. Ang task B, doon ay 4 days nga duration. So, ang atong earliest start kay 5, since mo na siya ang earliest finish sa yahang predecessor na task A. Then, 5 plus 4, 5, 5 plus 4 is equal to 9. So, mo na siya ang iyahang earliest finish. Okay? Next, task C. So, sa task C, doon na siya ay 70 days na duration. So, why nagsugod ta as sa day 5 sa earliest start ni task C? So, since si task C kay ang yahang predecessor kay si task A, so, same sila ni task B nga magsugod sa day 5. Okay? Magsugod sa day 5. Then, 5 plus 70 is equal to 75. So, 70, on the day 75, Mauna ang earliest finish ni task C. Next, task D. So, day 75 ang yung earliest start. Kaya nun ang earliest finish ni task C. Then, 30 days man ang, na, ang duration ni task D. So, 75 plus 30 is 105. Then, task E. So, task E. Doon na tayo 25 days sa duration. Then, ang atong earliest start kay 105. So, 105 plus 25 days is equal to 130. So, 100, on the day 130, mauna siyang earliest finish ni task A. Then, lastly, ang task F. Di ba ang naasa ito ang work breakdown structure kay hantud lang sa user training. So, 30 days. And then, Ang atong earliest start kay 130. Ngano 130 nga ang yahaman predecessor kay si B o si E, which is ang kay D, ang di ba ang earliest finish ni D kay 105, then ang kay E kay ang earliest finish niya kay 130. So, in this case, ang atong sundon guys kay ang kung asa ang mas dugay na human. Okay? So, since ang dugay na human kay ang kay E, so, itong sundon kay ang earliest finish ni task E. So, 130 plus 30 is equal to 160. So, ang earliest finish ni F kay 160, on the day 160. So, ang estimated na to nga finish date kay on the day 160. Okay? So, mao na siya ang paghimo sa earliest start o earliest finish sa
sa to ang critical path. So next, mag-compute na ta sa latest finish o latest start. Okay? Ang pag-compute sa latest finish o latest latest start kay backwards. So imbes na mag-start ta kay A, imbes na mag-start ta kay A, direta mag-start kay F, okay? So ni siya. 160 since on the day 160 ang atong finish. So 160 ang earliest ah no, sorry, latest finish then minus 160 minus 30 days mao dayon na siya ang latest start. Okay? So 130. Next, dire sa task B so since wala na may successor si task B so, magsugod ga punta sa 160 day. So, 160 ang latest finish ni B minus 4 days. So, 156. So, 100, on, uh, 156 ang latest start ni B. Then, ang latest finish kay 160. So, unsay ginamin ani? Ngano, ngano 156 iya ha, then start po siya, latest finish niya kay 160. So, it means na si task B, pwede siya magsugod on day 5, pwede, pwede po siya magsugod on the day 156 na. Since wala na may, wala na may successor task human sa iya ha, so pwede ni siya ang task B ma-delay. Okay? So, pwede ta mag-start in between sa day 5 o day 156. Okay? So, next, sa task E na ta. Sa task E, so, since ang latest start ni F kay 130, so, ang latest finish ni E kay 130 po on the day 130. Then, 130, 130 minus... 25 days is equal to 105. Okay? So, ang latest start uh, latest start ni E kay day 105, then ang latest finish kay 130. Next, kay si task B. So, latest start ni E kay 105, so, ang latest finish ni D kay day 105. So, 105 minus 30 is 75. Okay, so, latest start ni D kay on the day 75 and ang yahang latest finish kay on the day 105. Next, task C. Since ang latest start ni task B kay 75, on the day 75, so, mo po na siya dapat ang latest finish ni C. Then, 75 minus 70 is equal to 5. Okay? Lastly, task A. So, kay A, ang, since ang latest start ni task C kay 5, then, ang latest finish ni task A kay 5. Then, minus, 5 minus 5 is equal to 0. Okay? Ngano ang atong gisunod man kay ang latest start ni task C? Ngano dili pwede ang kay task B? So, ang diri a ah, pag compute sa latest start o latest finish, ang atong sundon kay ang katong pinakagamay nga lang nga day nga mabilin. So, which is ang kay task C, which is 5 days na lang. So, muna atong sundon, okay? So, humanata sa critical path. Okay? So, karon ang atong himona po kay ang pag-compute sa slack time. So, muna ni siya ang step 3. Okay? Sa pag-compute sa slack time, ang yahang formula kay absolute value sa difference ni latest start minus earliest start. So, kani siya, difference ani nila. Okay. difference nila 
difference and so on difference ni og difference ni latest finish og ni earliest finish okay so dali lang man siya di ba so sugod ta una kay a so ang slack time ni a kay since 0 minus 0 is 0 then 5 minus 5 is 0 so 0 ang yung slack time next kay task b 5 minus 156 is equal to 151. Then 160 minus 9 is also 151. So, ang yung slack time is 151. So, task C. So, 5 minus 5 is equal to 0. 75 minus 75 is equal to 0. So, ang slack time kay 0. Okay, task D. 75 minus 75 is equal to 0. Then 105 minus 105 is 0. So, slack time is 0. Task E. 105 minus 105 is equal to 0. Then 130 minus 130 is 0. So, slack, slack time is 0. Then, task F. Is 130 minus 130 is 0. 160 minus 160 is 0. So, ang yang slack time is 0. So, manata o solve sa slack time. Karon, makita nato nga kay B, doon na siya slack time nga 151 days. Okay? So, it means na si task B again, pwede ta mag-start anytime between day 5 up to day 156. Okay? And it will be finished anytime in between day 9 and day 160. Okay? Pwede ma-delay o gihimo o or trabaho si task B since doon na pa tayo 151 days nga budget. Okay? And mahuman gapon siya on or before on or before day 160. Okay? Then, ang atong critical path kay ang A, C, D, E, F or A, C, D, F. Okay? Nga no, since, since, do not, uh, since ang atong slack time kay zero na, so it means nga dili ni siya pwede ma-delay ang mga trabaho nga ni. Okay? Dapat, mahuman na to, masugura na to siya on time o mahuman na to siya on time. So, muna siyang ginatawag na critical ni siya na mga task. Okay? So, gets ba ninyo ta? Guys? So, again, critical path, critical path na to kay A, C, D, E, F o A, C, D, F. So, ni siya wait lang ha so a c d f mag base to sa arrow guys ha so, and a c d e f okay sumuna so, siya and ang atong critical task ang mga slack time nga dunay zero so si a c D, E, and F. Okay? So, if you have another question, just feel free to message on the group chat or chat me personally.